హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను వాల్యుయేషన్స్ గురించి మాట్లాడబోతున్నాను సో ఈ వాల్యుయేషన్స్ లో మన ఒకే యొక్క ఎగ్జాంపుల్ లాగా ఈ సైంట్ అనే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఇది సో ఇదే మన ఇండియన్ కంపెనీ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కంపెనీ సో ఈ కంపెనీ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని నేను అనాలిసిస్ అనేది చేస్తాను ఓకే సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్స్ మెథడ్స్ మనకు అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి సో మనకి వైడ్ గా యూస్ చేసేది డిస్కౌంట్ క్యాష్ ఫ్లో మెథడ్ ఆ తర్వాత దీన్ని బేస్ చేసుకుని కొన్ని వాల్యుయేషన్స్ మెథడ్స్ వచ్చినాయి లైక్ మోనిష్ పబ్రాయ్ వాల్యుయేషన్ మెథడ్ ఇంకా కన్జర్వేటివ్ గా ఉంటుంది సో అది కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూపిస్తాను ఓకే అలా అలాగే గ్రహం నెంబర్ సో గ్రహం కూడా ఒక ఫార్ములా ఉంది బేస్డ్ ఆన్ ఈపిఎస్ సో దాన్ని యూస్ చేసుకుని మనం ఫస్ట్ టూ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి ఒకటి మాడిఫైడ్ గ్రహం అనమాట సో మాడిఫైడ్ గ్రహం ని నేను మీకు చూపిస్తాను అలాగే ఇంకొక వేరియస్ ఫేమస్ ఇన్వెస్టర్స్ కూడా ఈ గ్రహం మోడల్ ని డెవలప్ చేశారు సో వన్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్టర్ మనకి ఫిల్ టౌన్ సో ఆయన ఆయన కూడా ఇదేంటంటే గ్రహం బేస్ చేసుకుని గ్రహం ఫార్ములా ని బేస్ చేసుకుని గ్రహం నంబర్ ని బేస్ చేసుకుని డెవలప్ చేసిన ఫార్ములా గ్రహం కన్నా కొద్దిగా అంటే ఇప్పుడు వాల్యుయేషన్స్ వాళ్ళు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు అది కూడా ఒకసారి నేను మీకు అది కూడా చూపిస్తాను ఓకే సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్స్ మనం ఇక్కడ చేస్తున్నాం ఓకే సో సైంట్ అనే కంపెనీని నేను ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను ఓకే సో వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇదే కనుక మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే మీరు మన ఛానల్లో మిగతా వీడియోస్ అన్ని కూడా తప్పకుండా చూడండి అవన్నీ మీకు డెఫినెట్లీ హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి సో రీసెంట్ గా నేను జిఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ మీద అనాలిసిస్ చేయడం జరిగింది ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ ఆ తర్వాత అయోన్ ఎక్స్చేంజ్ గురించి నేను ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ చేశాను అలాగే లైవ్ స్ట్రీమింగ్ లో మోట్ గురించి డిస్కస్ చేశాను ఫుట్వేర్ రిలాక్స్ ఫుట్వేర్ గురించి ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఒక ఆటో అనాలిసిస్ ఆటో సెక్టర్ నుంచి ఒక కంపెనీ గురించి డిస్కస్ ఇలాగ నంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అలాగే అనాలిసిస్ కూడా చేయటం జరిగింది సో జనరల్ గా ఈ అనాలిసిస్ అంతా కూడా మీకు ఫ్రీ ఫ్రీగా అంత అంత ఈజీగా అవైలబుల్ గా ఉండదు సో సో బేసికల్ గా చెప్పాలంటే ఈ అనాలిసిస్ అంతా కూడా ఫ్రీగా ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేయరు చెప్పరు బట్ ఇక్కడ నాకు ఈ ప్లాట్ఫామ్ లో నాకు అదొక అడ్వాంటేజ్ గా అనిపిస్తుంది ఓకే సో డెఫినెట్లీ మీకు అది అడ్వాంటేజ్ సో మీరు లర్నింగ్ పర్ పర్స్పెక్టివ్ లో ఉంటే అలాగే ఇక్కడ నేను చాలా టెక్నికల్ అనాలిసిస్ కూడా చేయటం జరిగింది ఫైనాన్షియల్స్ కూడా నేను క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం జరిగింది ఓకే సో ఇవన్నీ మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి డెఫినెట్లీ మీరు డెఫినెట్ గా మీరు ఇవన్నీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని చూడండి ఓకే అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ తో కూడా ఇతర ఇతరులు ఎవరైతే స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ ఛానల్ గురించి చెప్పండి ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాము అండ్ మోర్ ఓవర్ మీరు నన్ను కాంటాక్ట్ చేయాలి అంటే కనుక టెలిగ్రామ్ లింక్స్ ఉన్నాయి టెలిగ్రామ్ లింక్స్ అండ్ మనకి ఫేస్బుక్ గ్రూప్ లింక్స్ సో డెఫినెట్లీ మీరు అక్కడ అందులో జాయిన్ అయ్యి అవ్వచ్చు నన్ను కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు ఓకే సో మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం సో బేసికల్ గా ఒక వాల్యుయేషన్స్ ని స్టార్ట్ చేసే ముందు కానివ్వండి వాల్యుయేషన్స్ ని మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకునే ముందు కొన్ని కొన్ని విషయాల గురించి మనకు క్లారిటీ ఉండాలి సో ఈ క్లారిటీ లోపించడం వల్ల కొంతమంది చూడండి ఈ ఈ సిక్లికల్ కంపెనీస్ కానివ్వండి లేకపోతే కంటిన్యూస్ గా ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ జనరేట్ చేయలేని కంపెనీస్ సో సిక్లికల్ కంపెనీస్ లో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ వస్తాయి మెటల్స్ కానివ్వండి కొంతమంది పద్దాక అంటే అస్తమానం ఏమంటారంటే హెచ్ఈజి గురించో గ్రాఫైట్ గురించో ఈ వీటి గురించి అడుగుతూ ఉంటారు సో వీటికి కన్సిస్టెంట్ క్యాష్ ఫ్లోస్ అనేవి ఉండవు సో వీటి వీటిల్లో మనం ఒకవేళ వాల్యుయేషన్స్ చేసిన సో అలాగే ఇందులో మనం రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టర్ గురించి చెప్పుకోవచ్చు ఓకే సో రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టర్ చెప్పుకోవచ్చు ఆ లేకపోతే మనకి మెటల్స్ గురించి చెప్పుకోవచ్చు లేకపోతే కొన్ని డైరెక్ట్లీ కమోడిటీ రిలేటెడ్ కంపెనీస్ ఉంటాయి ఓకే వాటి గురించి చెప్ప వాటి గురించి కూడా మనం పర్ఫెక్ట్ గా అనాలిసిస్ చేయలేవు సో ఏదైతే కంపెనీస్ మనకి కన్సిస్టెంట్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ మనకి ఏవైతే జనరేట్ చేస్తున్న కంపెనీస్ లోకి ఈ వాల్యుయేషన్స్ అనేవి ఈజీగా వర్కౌట్ అవటానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓకే సో వాల్యుయేషన్స్ కి వెళ్లే ముందు ఓకే సో మీరు వాల్యుయేషన్స్ వెళ్లే ముందు తప్పకుండా ఆ కంపెనీ యొక్క బిజినెస్ మోడల్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి సో ప్రీవియస్ గా నేను డిస్కస్ చేసిన వీడియోస్ చూడండి మీకు బిజినెస్ మోడల్ ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అనేది మీకు దొరుకుతుంది ఓకే సో అలాగే ఆ కంపెనీ డిఫరెంట్ గా ఏం చేస్తుంది సో రెస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ కన్నా ఈ కంపెనీ డిఫరెంట్ గా ఏం చేస్తుంది సో మేబీ దాన్ని మనం మోట్ అని కూడా అనుకోవచ్చు సో మోట్ అంటే ఈ కంపెనీకి ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అనేవి కూడా
సో ఇలా నెం నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ మనకి మేనేజ్మెంట్ మీద కూడా మనకు ఒక ఐడియా ఉండాలి ఆ తర్వాత ఈ బిజినెస్ కన్సిస్టెంట్ గా క్యాష్ ఫ్లోస్ ని జనరేట్ చేస్తుందా లేదా చేయగలదా లేదా అనేది ప్రీవియస్ యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ కానివ్వండి ప్రీవియస్ బ్యాలెన్స్ షీట్స్ కానివ్వండి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్స్ కానివ్వండి ప్రీవియస్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్స్ కానివ్వండి సో ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ కన్సిస్టెంట్ గా ఉన్నాయా లేదా ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత మనం ఈ వాల్యుయేషన్ అనాలిసిస్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి లాస్ట్ పార్ట్ కంపెనీ మీకు అంతా అర్థమైంది కంపెనీ బిజినెస్ మోడల్ మీకు అర్థమైంది తర్వాత కంపెనీ మేనేజ్మెంట్ ప్రూడెంట్ మేనేజ్మెంట్ అలాగే కంపెనీకి మోట్ ఉంది ఎకనామిక్ మోట్ ఉంది ఓకే సో ఫైనాన్షియల్ మోడ్స్ ఉన్నాయి కంపెనీకి సో ఇవన్నీ తెలుసుకున్న తర్వాత అలాగే కంపెనీ యొక్క అసెట్స్ లైబిలిటీస్ బ్యాలెన్స్ షీట్స్ తెలుసుకొని డెట్ పొజిషన్స్ ఇలాగ అన్ని అన్ని ఫైనాన్షియల్ పారామీటర్స్ ఓకే అన్నప్పుడు సో నెక్స్ట్ మీరు చేయాల్సిన స్టెప్ లాస్ట్ స్టెప్ బిఫోర్ బైయింగ్ ద స్టాక్ అది మనకి వాల్యుయేషన్స్ ఓకే సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో పీపుల్ అండ్ జనరల్ సో జనరల్ గా ఇవన్నీ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా వాల్యుయేషన్స్ మెథడ్స్ లోకి వచ్చేసి ఈ స్టాక్ అండర్ వాల్యూడ్ లో ఉంది ఈ స్టాక్ లోకి నేను ఇప్పుడు దూకి నేను ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేసేస్తాను అనేది చేస్తూ ఉంటారు ఓకే సో దానికి దూరంగా ఉండండి మోర్ ఓవర్ ఇంకోటి ఏంటంటే వాల్యుయేషన్స్ గురించి మనం ఎలా ఉండాలి అనే ఏ కంపెనీస్ కి వాల్యుయేషన్స్ మనకి వాల్యుయేషన్స్ వల్ల లాభం ఏంటో చూద్దాం సో ఇది బెంజమెన్ గ్రహం కి వారెన్ బఫెట్ వాల్యుయేషన్స్ ని ఎలా చూసారు అనేది చూద్దాం సో బెంజమెన్ గ్రహం ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ డిస్కౌంట్ క్యాష్ ఫ్లోస్ కానివ్వండి సో బెంజమెన్ గ్రహం వాడిన ఫార్ములాస్ కానివ్వండి సో ఈ డిసిఎఫ్ మెథడ్ సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ డిసిఎఫ్ నే మనకి వీళ్ళు వారెన్ బఫెట్ కానివ్వండి ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఉన్న ప్రెసెంట్ జనరేషన్ కానివ్వండి సో ఇంతకు ముందు ఫిల్ ఫ్యూజర్ కానివ్వండి పీటర్ లెంచ్ కానివ్వండి వీళ్ళందరూ కూడా వారెన్ బఫెట్ కూడా చాలా సార్లు మనకి డిసిఎఫ్ గురించి మాట్లాడారు సో డిసిఎఫ్ అంటే ఏంటంటే ఒక డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఫ్లో మెథడ్ ఏంటంటే ఫ్యూచర్ లో వచ్చే క్యాష్ ఫ్లోస్ అంటే మనకి ఇంతకు ముందు చాలా సార్లు డిస్కస్ చేశాను ఫ్యూచర్ లో క్యాష్ ఫ్లోస్ ఏవైతే జనరేట్ అవుతాయో సో క్యాష్ ఫ్లోస్ అంటే ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి క్యాష్ ఫ్లోస్ అంటే ఏంటి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సో చాలా వీడియోస్ లో నేను ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో మీరు వెళ్తే కనుక ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో వెళ్తే తప్పకుండా మీకు అన్ని నేను ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నవన్నీ ఆల్రెడీ మీరు చూసే ఉంటారు అక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఈ వీడియో చూడండి డిసిఎఫ్ వాల్యుయేషన్ మెథడ్ ఎలా చేయాలో చెప్పాను మహేంద్ర హాలిడేస్ ని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని అలాగే శాంతి గేర్స్ లో ఆ తర్వాత బాలకృష్ణ ఇండస్ట్రీస్ లో సో ఇలాగ చాలా కంపెనీస్ అలాగే ఈ గ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీస్ లో గెయిల్ కి పెట్రోనేట్ ఎల్ఎన్జీ కి మహానగర్ గ్యాస్ కి ఇంద్రప్రస్థ గ్యాస్ లిమిటెడ్ కి వీటన్నిటికీ కూడా నేను డిసిఎఫ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయడం జరిగింది ఓకే సో డిసిఎఫ్ డెఫినేషన్ ప్రకారం చెప్పాలంటే సో ఫ్యూచర్ లో ఫ్యూచర్ లో ఏవైతే క్యాష్ ఫ్లోస్ ని కంపెనీ జనరేట్ చేస్తుందో సో వాటికి ప్రెసెంట్ వాల్యూ కట్టాలి ఓకే సో ఒక టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మీరు ఒక స్థలం కొనుక్కుంటున్నారు అనుకోండి సో ఫ్యూచర్ లో ఆలోచిస్తారు సో టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఈ స్థలం ఎంత రేటు ఉండొచ్చు అనేది మీరు ఎస్టిమేట్ చేస్తారు దానికి ప్రెసెంట్ వాల్యూ లో కొత్త ప్రైస్ డిసైడ్ చేస్తారు ఓకే సో అలాగే డిసిఎఫ్ మెథడ్ లో ఏంటంటే ఫ్యూచర్ లో ఈ కంపెనీ జనరేట్ చేసే క్యాష్ ఫ్లోస్ ని ప్రజెంట్ కి డిస్కౌంట్ చేయటం అందుకనే డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఫ్లో అంటారు ఓకే సో డిసిఎఫ్ మెథడ్ ఓకే సో డిసిఎఫ్ మెథడ్ మీద కొద్దిగా అర్థమైంది కదా సో డిసిఎఫ్ వారెన్ బఫెట్ కానివ్వండి ఈ గ్రహం బెంజమిన్ గ్రహం కానివ్వండి సో బెంజమిన్ గ్రహం వాల్యుయేషన్స్ లో ఆయన యొక్క స్టైల్ ఏంటంటే మీడియోకర్ బిజినెసెస్ అంటే బిజినెస్ అనేది ఎక్సలెంట్ బిజినెస్ అవసరం లేదు యావరేజ్ బిజినెస్ ని కూడా ఫెయిర్ వాల్యూ లో విత్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ కొనడం ఆయన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రిన్సిపల్ అలాగే వారెన్ బఫెట్ కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే గుడ్ బిజినెస్ ఓకే మంచి బిజినెస్ ఓకే ఎక్సలెంట్ బిజినెస్ ని మనం ఫెయిర్ వాల్యుయేషన్స్ లో కొనడం ఓకే సో విత్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఓకే సో అది అలాగ మనం బిజినెసెస్ ని వాల్యుయేట్ చేయగలగాలి ఫస్ట్ ఓకే సో ఇది ఎక్సలెంట్ బిజినెస్ ఇది మంచి బిజినెస్ బ్యాడ్ బిజినెస్ అనేది ఇందాక చెప్పాను కదా సో త్రీ ఫోర్ పాయింట్స్ ఫస్ట్ మనకు బిజినెస్ మీద అవగాహన ఉండాలి అలాగే ఆ బిజినెస్ కి రన్ చేస్తున్న వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఉన్నారో వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రూడెంట్ మేనేజ్మెంట్ అలాగే చెప్పాను ఎన్నో మేనేజ్మెంట్ యొక్క క్వాలిటీస్ గురించి అలాగే ఆ కంపెనీకి సస్టైనబుల్ మోట్ అనేది ఉండాలి ఓకే సో ఇవి అలాగే నేను మీరు మోట్ అంటే ఐడియా లేకపోతే
ఓకే అలాగే ఈ బిజినెస్ కి మోట్ అనేది ఉంది అలాగే మేనేజ్మెంట్ అనేది ప్రూడెంట్ మేనేజ్మెంట్ సో ఇవన్నీ అనలైజ్ చేసి బిఫోర్ బయింగ్ ఏ కంపెనీ మీరు ఈ వాల్యుయేషన్స్ అనేవి స్టార్ట్ చేయాలి ఓకే సో ఇది ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే సో కంపెనీస్ గురించి నాకు చాలా క్వైరీస్ అడుగుతూ ఉంటారు సో జనరల్ గా మీకు ఒక విషయం చెప్తాను సో కంపెనీస్ నేను ట్రాక్ చేసే కంపెనీస్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ థౌసండ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయంటారు ఎన్ఎస్ఈలో సో నాకు అన్ని కంపెనీస్ ఉన్నాయో లేదో కూడా తెలియదు ఓకే సో ఈ కంపెనీస్ లో నేను నేను ట్రాక్ చేసే కంపెనీస్ మేబీ హండ్రెడ్ ఓకే ఇన్ అండ్ అరౌండ్ హండ్రెడ్ ఉంటాయి సో ఇరవై ఇరవై అటు ఇటు సో మేబీ మాక్సిమం వేసుకున్నా కానీ నేను వన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ కంపెనీస్ ని మించి నేను ట్రాక్ చేయను సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాబిలిటీ అంత మనకి చూడండి వన్ ట్వంటీ కంపెనీస్ ఎక్కడ ఫైవ్ థౌసండ్ కంపెనీస్ ఎక్కడ సో మోస్ట్ కంపెనీస్ మీరు అడిగేవన్నీ కూడా నేను ట్రాక్ చేయకపోవచ్చు ఎందుకంటే మళ్ళీ వాటిని ఫ్రెష్ గా ట్రాక్ చేసి ఏదైనా సీరియస్ నాకు సీరియస్ గా అంటే ఏదైనా కన్విక్షన్ ఉంటే అప్పుడు నేను ఆ కంపెనీని ఒక కంపెనీని స్టడీ చేయడానికి వెళ్తాను ఓకే సో సో వన్ ట్వంటీ కంపెనీస్ ఎక్కడ ఫైవ్ థౌసండ్ కంపెనీస్ ఎక్కడ సో మోస్ట్లీ మీరు అడిగే కంపెనీస్ మేబీ నేను ట్రాక్ చేయకపోవచ్చు సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇంకొకటి నేను ఏదైనా కంపెనీ గురించి మాట్లాడుతున్నాను అండ్ మీరు క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు కదా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేపీఐటి టెక్నాలజీస్ అనో లేకపోతే ఇంకొకటి ఏదో ఏదో సొల్యూషన్స్ కంపెనీ అనో లేకపోతే ఏదో మేగమనీ ఆర్గానిక్స్ అనో లేకపోతే ఏదో ఆర్తి ఇండస్ట్రీస్ అని ఇలా ఏవో ఒక క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు వాటి మీద మీ మీ అభిప్రాయం చెప్తారు సో మోస్ట్లీ ఏంటంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ మీరు వాటి వాటి వాల్యుయేషన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు సో ఇక్కడ నేను ట్రై చేస్తున్నది ఏంటంటే మీరు ఇదే టైప్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ ఇదే టైప్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ కానివ్వండి ఇదే టైప్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్స్ మెథడ్స్ కానివ్వండి మీరు ఆ కంపెనీస్ కి ఆపాదించండి ఆ కంపెనీస్ కి ఉపయోగించండి సో అందుకనే ఇంత క్లియర్ గా నేను చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలా కాదు అంటే నేను వీడియో ఎలా ముగించేయచ్చు సో సైంట్ ఇప్పుడు మనకు ఫెయిర్ వాల్యుయేషన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ బై ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ సో ఇది బై గ్రహం ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వస్తుంది బై డిసిఎఫ్ మెథడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వస్తుంది బై మునీష్ బాబు త్రీ ఎయిటీ వస్తుంది బై ఫిల్ టౌన్ మనకి త్రీ ఎయిటీ లెవెల్స్ వస్తుంది సో త్రీ ఎయిటీ త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ ఎయిటీ నుంచి ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ అనేది మనకు వాల్యుయేషన్ మెథడ్ అయిపోయింది సో నేను కూడా సింపుల్ అండ్ షార్ట్ గా ఒక టెన్ మినిట్స్ వీడియో మెకి ముగించగలను బట్ క్లియర్ గా ఎందుకు నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఇస్తున్నానంటే సో దట్ మీరు ఇవి ఇవి ఇక్కడ ఈ ఈ మెథడ్స్ అన్ని కూడా మీరు వేరే చోట వేరే కంపెనీస్ కి మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే మీరు క్వశ్చన్స్ అడగటం తప్పు కాదు బట్ నేను చెప్తున్నది అనమాట ఆల్రెడీ నేను డిసిఎఫ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ మీద ఇక్కడ నేను వీడియోస్ చేయటం జరిగింది సో తప్పకుండా అవి చూడండి మీకు డిసిఎఫ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అర్థమవుతాయి ఓకే సో సైడ్ దట్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ కంపెనీ ఏదైనా కానివ్వండి సో నేను ఏదైనా కంపెనీ గురించి నేను డిస్కస్ చేస్తున్నా కానివ్వండి సో ఆ డిస్కషన్స్ అన్ని కూడా ఓకే నేను ఏదైనా కంపెనీ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నా కానివ్వండి ఆ డిస్కషన్స్ అన్ని కూడా ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కోసం ఇప్పుడు నేను ఈ కంపెనీ నేను డిస్కస్ చేస్తున్నానంటే ఇందులో నేను ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నానో మిమ్మల్ని ఇన్వెస్ట్ చేయమనో కాదు సో ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కోసం మాత్రమే నేను ఈ కంపెనీస్ ని డిస్కస్ చేస్తున్నాను నా వ్యూస్ ని బేస్ చేసుకొని మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేయకండి బై కానీ సెల్ కానీ హోల్డ్ కానీ అసలు చేయకండి ఓకే సో ఓన్లీ ఇది ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కోసం మీ అండర్స్టాండింగ్ ని పెంచడం కోసమే ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నేను ఇస్తున్నాను ఓకే ఈ వీడియో అంత అంతవరకే ఓకే సో అలాగే మీరు ఇప్పుడు మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఓకే సో ఇది సైంట్ సో ఇక్కడ మనకి కొంత వాల్యుయేషన్స్ చూద్దాం జనరల్ గా మనకి అనలిస్ట్ కానివ్వండి ఎవరైనా మాట్లాడుకునే వాల్యుయేషన్స్ ప్రకారంగా చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఇక్కడ పిఈ చూద్దాం సో పిఈ టెన్ ఉంది సో జనరల్ గా జనరలీ స్పీకింగ్ పిఈ బేస్ చేసుకుని మనం ఎటువంటి డెసిషన్స్ తీసుకోలేము సో ఇక్కడ స్టాండ్ అలోన్ బేస్ మీద పిఈని చూసినట్లయితే మనకి లెస్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ ఉంటే నా నా ఉద్దేశం ప్రకారం లెస్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ ఉన్నా అది మేబీ ఫెయిర్ వాల్యుయేషన్ అవ్వచ్చు బట్ మిగతా పారామీటర్స్ చూడాలి సో ఇక్కడ పిఈ చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఫైర్ వాల్యుయేషన్ అని అర్థం అవుతుంది సో నెక్స్ట్ పారామీటర్ వచ్చేసి ఈవీ ఎబిట్ట జనరల్ గా కంపెనీ కంపెనీ సెక్టర్ సెక్టర్ డిఫర్ అయిపోతుంది సో వీటిని మీరు ఏదో కంపెనీస్ కి తీసుకెళ్లిపోయి ఈవీ ఎబిట్ట ఇప్పుడు దీనికి సిక్స్ ఉందో సెవెన్ ఉందో అనుకోకండి సో సెక్టర్ బట్టి ఉంటుంది సో ఈ పర్టికులర్ సెక్టర్ ఏంటి ఈ పర్టికులర్ కంపెనీకి ఈవీ ఎబిట్ట అరౌండ్
ఓకే సో ఇవి కొన్ని మెథడ్స్ సో ఇందాక ఒక విషయం చెప్పాను నేను సస్టైనబుల్ ఫ్రై ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ సో ఇక్కడ చూద్దాం మనం లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ లో ఈ వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఫ్రీ ఇక్కడ చూడండి లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ మనకి వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ క్రోర్స్ అనమాట యావరేజ్ వన్ సిక్స్ వన్ సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ ఉంది సో డివైడెడ్ బై టెన్ సో వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఇస్తుంది పర్ ఇయర్ సో లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ లో మనకి ఇది ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ పాజిటివ్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో కూడా మనం యావరేజ్ గా చూసినట్లయితే టూ హండ్రెడ్ మోర్ దెన్ టూ హండ్రెడ్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ మనకి ఇచ్చింది అలాగే లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే కనుక యావరేజ్ సో ఇక్కడ కూడా మోర్ దెన్ టూ హండ్రెడ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఇచ్చింది అలాగే లాస్ట్ ఇయర్ చూసినట్లయితే టూ ట్వంటీ సిక్స్ అంతకు ముందు చూసినట్లయితే వన్ ఫిఫ్టీ సో పర్లేదు కొద్దిగా వేరియేషన్స్ ఉంటాయి క్యాష్ ఫ్లోస్ క్యాష్ ఫ్లోస్ బట్ ఓవరాల్ గా మనకి ఒక లాంగ్ టర్మ్ బేసిస్ మీద చూసుకున్నట్లయితే ఫైవ్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ చూసుకున్నట్లయితే దగ్గర దగ్గర మనకి టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ అనేది ఈ కంపెనీ జనరేట్ చేస్తుంది ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వాల్యుయేషన్ మెథడ్స్ నేను ఆల్రెడీ టెలిగ్రామ్ ప్రైమ్ ఛానల్ ఒకటి ఉంది సో ఆ ప్రీ ప్రీమియం ఛానల్ సో ఆ ప్రా ప్రీమియం ఛానల్లో నేను వీటి గురించి నేను ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను బట్ ఇవన్నీ కూడా మీకు ఆల్రెడీ నేను డిస్కస్ చేసిన మెథడ్సే సో డిసిఎఫ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎలా చేయాలి అంటే కనుక ఈ వీడియోస్ ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూడండి తప్పకుండా మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది సో ఆల్రెడీ నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ మీరు చూడండి మెట్రిక్స్ కూడా నేను క్లియర్ గా రాయటం జరిగింది సో ప్రైస్ టు బుక్ వాల్యూ కూడా మనకి లెస్ దాన్ టూ ఉంది సో ఇది కూడా ప్రైస్ టు బుక్ వాల్యూ ప్రకారం కూడా ఇది ఫెయిర్ వాల్యుయేషన్ ఉంది ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి పిఈ టెన్ డిస్కస్ చేసాం ప్రైస్ టు బుక్ టూ ప్రైస్ టు ఫ్రీ క్యాష్ లో ట్వంటీ ఈవీ ఎబిట్ట ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ ఓకే సో సాల్వెన్సీ రేషియోస్ లో మనకి డెట్ డెట్ లెవెల్స్ కూడా ఒకసారి మనం చూద్దాం సో డెట్ చూడండి త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్ క్రోర్స్ క్యాష్ నైన్ సెవెంటీ క్రోర్స్ డెట్ టు ఈక్విటీ మనకి జీరో పాయింట్ వన్ ఫోర్ విచ్ ఈస్ ఇన్ అవర్ లిమిట్స్ ఓకే పెగ్ రేషియో కూడా లెస్ దాన్ వన్ ఉంది ఓకే సో ఇది కూడా ఒక పాజిటివ్ ఆ తర్వాత సేల్స్ చూడండి మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉంది లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ గో మనకి ఈ కంపెనీ టెన్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ మూడిట్లోనూ మనకి మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మనకి సేల్స్ గ్రోత్ ఉంది అది ఇంపార్టెంట్ రిటర్న్ రేషియోస్ మనకి రిటర్న్ రేషియోస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అవి కూడా నార్త్ నార్త్ వర్డ్స్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ప్లస్ ఉన్నాయి లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ సో ఈ కంపెనీ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రంట్స్ లో చూసినట్లయితే ప్రస్తుతం ఇప్పటి వరకు ఫైనాన్షియల్ ఫ్రంట్స్ లో చూసినట్లయితే వెరీ పాజిటివ్ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ లో కూడా మంచిగా ఆ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది కనిపిస్తుంది సో ఇది ఇవి మనం సేల్స్ గ్రోత్ ప్రాఫిట్స్ గ్రోత్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీస్ బేస్ చేసుకుని అండ్ మోర్ ఓవర్ మనం ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ ని కూడా చూసాము కన్సిస్టెంట్ గా యావరేజ్ గా టూ హండ్రెడ్ లేకపోతే వన్ సిక్స్టీ అనుకోవచ్చు లేకపోతే టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ అనేది ఇస్తుంది కంపెనీ ఓకే సో ఇవి సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ అలాగే సైంట్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఓకే సో ఇది బేసికల్ గా చెప్పాను కదా సో ఒకసారి చూద్దాం మనం ఏ ఎన్ని కంట్రీస్ లో ఉందో జస్ట్ మనం ఒకసారి అనలైజ్ చేద్దాం సో మోర్ ఓవర్ మనకి త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ క్లయింట్స్ ఉన్నారు ఓకే సో ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు మనకి త్రూ అవుట్ ద గ్లోబ్ దీని ప్రెజెన్స్ ఉంది ఓకే సో ఇది మన హైదరాబాద్ కంపెనీ ఓకే సో మేనేజ్మెంట్ టాప్ మేనేజ్మెంట్ టాప్ క్లాస్ మేనేజ్మెంట్ అదైతే నేను చెప్పగలను సో ఆ డీటెయిల్స్ అన్నిట్లోకి నేను వెళ్ళట్లేదు బట్ టాప్ క్లాస్ మేనేజ్మెంట్ అలా అలాగే వీళ్ళ చాలా ట్రస్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి సైంట్ ట్రస్ట్స్ ఓకే సో వాటి వాటి గురించి కొద్దిగా మీరు వెళ్ళి రిసెర్చ్ చేయండి ఆ కం ఈ మేనేజ్మెంట్ గురించి కానివ్వండి లేకపోతే సైంట్ ట్రస్ట్స్ కానివ్వండి హైదరాబాద్ లో ఓకే సో మెయిన్ గా ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సో ఈ కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ చూడండి రైల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అని ఒక సెక్టర్ ఉంది సో రైల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లో ఏదైతే కమ్యూనికేషన్ ఉంటుందో ట్రైన్స్ మధ్య మెట్రోస్ ఉంటాయి కదా మనందరికీ తెలుసు ఢిల్లీలో కానివ్వండి లండన్ లో కానివ్వండి సింగపూర్ లో కానివ్వండి సో మెట్రో కల్చర్ ఇప్పుడు మనకు తెలుసు సో చాలా పాపులేషన్ వరల్డ్ లో ఎంతో పర్సంటేజ్ ఉంది ఎగ్జాక్ట్ గా గుర్తు రావట్లేదు సో సమ్ సమ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ మేబీ ట్వంటీ పర్సెంట్ అనుకుంటా సో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ వరల్డ్ పాపులేషన్ మనకి మెట్రోస్ లో ట్రావెల్ చేస్తారంట ఓకే సో ఆ ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ లేదు అరౌ
ఫ్రీక్వెన్సీ ఏదైతే ఉందో దానికి మ్యాచ్ చేస్తుందంట సో అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్స్ సో జీపీఎస్లో కూడా వీళ్ళున్నాయి సో వీటిలోనే కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ లో అంటారు ఓకే సో ఆ తర్వాత మనకి ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ఎయిరో స్పేస్లో కూడా వీళ్ళ యొక్క ప్రెజెన్స్ ఉంది లైక్ ఎమిషన్స్ తగ్గించడం ఫ్యూయల్ ఎమిషన్స్ తగ్గించడం అలాగే సౌండ్ ఉంటుంది చూసారా సో ఎయిర్ప్లేన్ నుంచి వచ్చే సౌండ్ని తగ్గించడం సో అలాగా ఫ్రీక్వెన్సీ మేనేజ్ చేయడం సో వాటి 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 అప్లికేషన్స్లో కూడా ఈ కంపెనీ ఉంది సో సమ్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్స్ మీకు చెప్పాను సో ఎయిరో స్పేస్ డిఫెన్స్ కమ్యూనికేషన్స్ హెవీ ఎక్విప్మెంట్ ఇండస్ట్రీస్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో ఆ తర్వాత మెడి మెడికల్ హెల్త్ కేర్స్ లో నావిగేషన్ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాం ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ సెక్టర్ లో పవర్ జనరేషన్ లో రైల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సెమీ కండక్టర్ బిజినెస్ బిజినెస్ యూటిలిటీస్ సో ఇలాగా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సెక్టర్స్ లో ఇది చాలా సెక్టర్స్ లో ఉంది సో సో ఇప్పుడు మీకు ఒక స్లైట్ ఐడియా వచ్చినట్లు ఉంది బట్ మీరు ఇన్వెస్టింగ్ చేయాలి ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక కొంత డీప్ గా డిగ్ చేయాలి ఈ కంపెనీలో ఓకే సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే సరిపోదు ఓకే సో ఇప్పుడు మనం చూసాం ఒక స్టేబుల్ బిజినెస్ అనేది మనకు అర్థమైంది సో ఇప్పుడు మనం ఈ కంపెనీలో ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఉంటే కనుక మనం ఈ కంపెనీలో ఎలాగ వాల్యుయేషన్స్ చేయొచ్చో చూద్దాం ఓకే సో ఇందాక మీకు చెప్పినట్లు ఇక్కడ చూడండి సో ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసాం మనం ఓకే సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ నేను డిసిఎఫ్ మెథడ్ నేను డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ చూడండి మీకు క్లియర్ గా ఉందో లేదో ఓకే టూ యావరేజ్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఇక్కడ రాసుకున్నాం గ్రోత్ యావరేజ్ గా టెన్ పర్సెంట్ ఉండొచ్చు అనుకుందాము ఓకే సో అలాగే ఇవన్నీ కూడా టర్మ్స్ అన్ని కూడా నేను డిస్కస్ చేశాను నెట్ డెట్ లెవెల్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో చూపించాను సో దాని ప్రకారంగా చూసినట్లయితే మనకి ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ లెవెల్స్ మనకి డిసిఎఫ్ వాల్యుయేషన్ మెథడ్ ద్వారా వాల్యుయేషన్స్ అనేవి వస్తున్నాయి ఓకే సో ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇవన్నీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేశాను అంటే కనుక తప్పకుండా మీరు ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో చూడండి మీకు దొరుకుతుంది ఓకే సో ఆ తర్వాత ఇది మోనిష్ పబ్రాయ్ వాల్యుయేషన్ మెథడ్ సో దీని ఇది కూడా బేస్డ్ ఆన్ డిసిఎఫ్ వాల్యుయేషన్ మెథడ్స్ ఏ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కూడా మీకు గూగుల్ సెర్చ్ చేస్తే దొరుకుతాయి ఈ ఎక్సెల్ షీట్స్ అన్ని కూడా సో దీని వాల్యుయేషన్ ప్రకారంగా ఇక్కడ త్రీ ఎయిటీ లెవెల్స్ మనకి త్రీ ఎయిటీ లెవెల్స్ మనకి ఫెయిర్ వాల్యుయేషన్ అనేది వస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ కూడా మీరు చూడొచ్చు నేను ఎజ్యూమ్డ్ గ్రోత్ టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ అండ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఎజ్యూమ్డ్ గ్రోత్ తీసుకున్నాను ఓకే సో ఇది ఆ తర్వాత గ్రహం వాల్యుయేషన్ మెథడ్ మనం గ్రహం బేస్డ్ ఆన్ గ్రహం మెథడ్ మనం తీసుకుంటే కనుక సో ఈ వాల్యుయేషన్ దగ్గర దగ్గర ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ రావటం జరిగింది సో గ్రహం ఫార్ములా సింపుల్ ఫార్ములా ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో చూడండి దాని గురించి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది సో గ్రహం యాజ్ పర్ గ్రహం మోడల్ ఏంటంటే మనకి ఫైవ్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ అనేవి రావటం జరిగింది సో ఫస్ట్ మనకి ఫోర్ టెన్ ఇక్కడ సో ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ డిసిఎఫ్ ఆ తర్వాత మనకి మోనిష్ పబ్రే బేస్ తీసుకుంటే త్రీ ఎయిటీ లెవెల్స్ ఓకే ఆ తర్వాత మనకి ఇంకొక మెథడ్ మనం గ్రహం మెథడ్ తీసుకుంటే కనుక ఫైవ్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ అనేది రావటం జరిగింది సో ఇదంతా ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఆల్రెడీ ఈ ప్రీమియం ఛానల్ లో ఎప్పటికప్పుడు షేర్ చేస్తూ ఉంటాను సో చాలా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇందులో నేను డిస్కస్ చేస్తాను సో రీసెంట్ గా ఫోర్ ఎఫ్ఎంసిజి కంపెనీస్ గురించి ఒక ఆర్టికల్ అనేది రాసి షేర్ చేయడం జరిగింది ఓకే సో ఇది చూడండి సో అయోన్ ఎక్స్చేంజ్ సో ఇంకొక కంపెనీ సో అయోన్ ఎక్స్చేంజ్ కూడా నేను వాల్యుయేషన్స్ తీశాను ఇది డిసిఎఫ్ మెథడ్ ఆ తర్వాత ఇది గ్రహం మెథడ్ సో ఆ తర్వాత ఇది మోనిష్ పాబరాయ్ మెథడ్ ఓకే సో ఇది చూడండి ఫిల్ టౌన్ మెథడ్ సో ఇందులో సింపుల్ ఇది పెద్ద ఇవన్నీ కొద్ది పెద్ద కష్టాలే కష్టమేం కాదు సో ఇది చూడండి ఇది మీరు స్క్రీన్ షాట్ కూడా తీసుకోవచ్చు సో ఇది కూడా ఈపీఎస్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది సో మోర్ ఓవర్ మనకి గ్రహం మోడల్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఇది కూడా సో ఇక్కడ ఈపీఎస్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ గ్రోత్ ఓకే పవర్ పవర్ టు ద టెన్ ఇంటూ పిఈ మనం వేసుకోవాలి సో ఓకే సో ఎక్స్పెక్టెడ్ గ్రోత్ రేట్ సో ఇది కూడా మనకి కంపెనీ యొక్క ఎక్స్పెక్ట్ జి అంటే ఇక్కడ గ్రోత్ రేట్ అంటే మనకి ఎక్స్పెక్టెడ్ గ్రోత్ రేట్ అనమాట ఫ్యూచర్ లో సో ఫ్యూచర్ గ్రోత్ రేట్ మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఈ కంపెనీని మనం అనలైజ్ చేసాం కాబట్టి ఈ కంపెనీ ఈ ఈ మెట్రిక్స్ లో గ్రో అవ్వచ్చు అని మనకు ఐడియా ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే సో ఇక్కడ నేను టెన్ పర్సెంట్ తీసుకుంటే జరిగింది సో దాని ప్రకారంగా ఈ మనం వాల్యుయేషన్ మెథడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే కనుక మనకి ఫెయిర్ వాల్యూ దగ్గర దగ్గర త్రీ ఎయిటీ వచ్చింది ఓకే సో దీనికి కూడా త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ రావడం జరిగింది సో ఈ త్రీ ఎయిటీ పైన మనం మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ తీసుకోవచ్చు ఓకే సో మార్జిన్ 
కన్జర్వేటివ్ బేసిస్ లో ఉన్నాను కాబట్టి నేను మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ మేబీ ఈ మెథడ్స్ లో నేను మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఒక టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ ఫైవ్ టు టెన్ లాక్ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మధ్యలో నేను ఒక మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ తీసుకుంటాను సో దాని దాని ప్రకారంగా మనకి ఫెయిర్ వాల్యుయేషన్ వచ్చేసి మీకు తెలుసు ఎంతో సో ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచి ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ లేకపోతే టూ ట్వంటీ పర్సెంట్ తీసుకున్నా కానివ్వండి మనకి త్రీ సిక్స్టీ లెవెల్స్ అనేది త్రీ సిక్స్టీ త్రీ సెవెంటీ లెవెల్స్ అనేవి మనకి ఫెయిర్ వాల్యుయేషన్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది ఓకే సో ఫెయిర్ వాల్యుయేషన్ కాదు ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్టర్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఓకే సో ఆన్ ఇలాగా ఫోర్ ఫైవ్ పారామీటర్స్ మనం తీసుకున్నాం ఫోర్ ఫైవ్ వాల్యుయేషన్ ఫోర్ వాల్యుయేషన్ మెథడ్స్ చూసాము సో వితౌట్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ మనకి దగ్గర దగ్గర ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ అనేవి మనకి త్రీ ఎయిటీ లెవెల్స్ అనేది వచ్చింది సో విత్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ మనం దగ్గర దగ్గర త్రీ సెవెంటీ లెవెల్స్ కానివ్వండి త్రీ సిక్స్టీ లెవెల్స్ కానివ్వండి మనకి ఈ వాల్యుయేషన్ మెథడ్స్ ప్రకారంగా సైంట్ యొక్క వాల్యుయేషన్ ఓకే సో ఇది ఫ్రెండ్స్ నేను మీతో డిస్కస్ చేసి చేయాలనుకున్నది సో ఈ మోడల్ ఇలాగే మీరు ఇదే టైప్ ఆఫ్ ఎనాలిసిస్ మీరు మిగతా కంపెనీస్ కూడా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇలాగా నేను ఇక్కడ మీకు ఈ ఇందులో కూడా నేను ఇండియన్ ఎనర్జీ ఎక్స్చేంజ్ కానివ్వండి అలాగే ఇంతకుముందు యాక్షన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్విప్మెంట్ కానివ్వండి సో స్టెర్లింగ్ టూల్స్ కానివ్వండి సో ఇలాగ చాలా కంపెనీస్కి నేను ఈ మెథడ్స్ నేను చేయటం జరిగింది ఇంకొకటి ఎఫ్ఎంసిజీ కంపెనీస్ గురించి చాలా సార్లు అడుగుతూ ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో ఒక విషయం చూడండి ఎఫ్ఎంసిజీ కంపెనీస్ ఎప్పుడు కూడా ప్రీమియం వాల్యుయేషన్స్ లోనే ఉంటాయి కరెక్ట్ అయినా కానివ్వండి స్టిల్ ప్రీమియం వాల్యుయేషన్స్ లో ఉంటాయి ఎందుకంటే వాటి యొక్క క్యాష్ ఫ్లో జనరేషన్ అనేది సర్టైన్ ఓకే సో ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ వాళ్ళ యొక్క క్యాష్ ఫ్లోస్ అనేవి ఆగవు అనేది జనాల యొక్క అభిప్రాయం సో అది పాజిటివ్ అది అంతే సో మనకి ఆర్థిక మాంద్యాలు కానీ రెసిషన్స్ కానివ్వండి స్లో డౌన్స్ ఏవైనా వచ్చిన చిన్నగా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి బట్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే వాటి కాన్స్టెంట్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో జనరేషన్ వల్ల అవి ప్రీమియం వాల్యుయేషన్స్ లో ఉంటాయి అది ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూకి టెన్ టైమ్స్ ఉందనో ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ ఉందనో లేకపోతే త్రీ టైమ్స్ ఉందనో ఫైవ్ టైమ్స్ ఉందనో మనం వాటిల్ని వాటిల్లో ఇన్వెస్ట్ చేయకుండా మానేయకూడదు సో వాటిల్ని కూడా కొద్దిగా వేరే మెథడ్స్ ని యూస్ చేసుకొని మనం కన్జర్వేటివ్ గా వాటిల్ని కూడా లెవెల్స్ ని అర్థం చేసుకొని పర్టికులర్ లెవెల్స్ లో వాటిల్ని అక్యూమిలేట్ చేసుకోవాలి అంటే ఉన్న పలానా కొనేయమని కాదు దానికి కూడా ఒక డిఫరెంట్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది ఉండాలి సో సేమ్ అప్లికే సేమ్ రూల్స్ అన్నిట్లో అప్లై అవ్వవు సో వీటిని ఎప్పటికప్పుడు రూల్స్ ని ఎప్పటికప్పుడు మార్చుకుంటూ వెళ్తూ ఉండాలి ఓకే సో లైక్ ఆ రూల్స్ ని ఎలాగ మనం మేనిపులేట్ చేసుకోవాలి ఎలాగ మనకు తగినట్టు వాటిని మాడిఫై చేసుకోవాలి అనేది మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా లేకపోతే బిజినెస్ ని అండర్స్టాండింగ్ చేసుకున్న ద్వారా మనకు తెలుస్తూ ఉంటాయి ఓకే సో ఇది కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఇక్కడ నేను కొంతమంది అడుగుతూ ఉంటారు నన్ను మీరు టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ని కూడా ఎందుకు తీసుకుంటారు కన్సిడరేషన్ లోకి అని సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సైంట్ ని మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాము సో ఇక్కడ నేను ఒక డిమాండ్ జోన్ డ్రా చేయాలని చూస్తున్నాను సో వన్ వీక్ చార్ట్ తీసుకున్నాను సో ఇక్కడ చూడండి ఇది నంబర్ ఆఫ్ మన కరెక్ట్ అవటం జరిగింది సో ఇది ఒకసారి ఇక్కడ మనకి రెసిస్టెన్స్ గా అయింది ఆ తర్వాత సపోర్ట్ తీసుకుంది వన్ టూ త్రీ ఇది కూడా మనం సపోర్ట్ తీసుకోవచ్చు ఓకే అలాగా ఇప్పుడు కూడా మనకి ఇంచుమించు ఇక్కడ ఒక ఒక కన్సల్టేషన్ ఏర్పడుతుంది సో ఇన్ అండ్ అరౌండ్ త్రీ ఎయిటీ లెవెల్స్ ఇది త్రీ సెవెంటీ త్రీ ఎయిటీ లెవెల్స్ లో మనకి ఇక్కడ మనకి డిమాండ్ జోన్ రావటం జరిగింది సో సేమ్ మనకి ఫైర్ వాల్యూ వాల్యుయేషన్స్ క్యాల్కులేట్ చేసినా మనకి త్రీ ఎయిటీ రావటం జరిగింది సో ఇలాగ అన్ని కంపెనీస్ కి మ్యాచ్ అవ్వదు బట్ నేను చెప్తున్న చాలా కంపెనీస్ కి ఇలాగ అంటే నేను ట్రాక్ చేస్తున్న మాక్సిమం ఒక ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ కి ఇలాగ డిమాండ్ జోన్స్ కూడా మ్యాచ్ అవుతాయి సో ఇది మీరు ఏమన్నా అనుకోవచ్చు బట్ స్టిల్ నేను వీటిని కూడా కన్సిడర్ చేస్తూ ఉంటాను మీరు ఏమన్నా అనుకోవచ్చు మేబీ కో ఇన్సిడెన్సీ అనుకోవచ్చు లేకపోతే ఏదైనా అనుకోవచ్చు బట్ స్టిల్ డిమాండ్ జోన్ ని కూడా ఒకసారి మనం ఐడెంటిఫై చేసి డిమాండ్ జోన్ ని కూడా మనం తెలుసుకుంటాం తప్పు లేదు ఏ అనాలిసిస్ ని కూడా మనం అన్నిట్లో అన్ని మనం నేర్చుకుంటాం తప్పు లేదు లర్నింగ్ అనేది ఏదైనా కానివ్వండి మనకి ఉపయోగపడుతుంది ఓకే సో అది టెక్నికల్ లా అది ఫండమెంటల్ లా ఇలా చూడకండి ఓకే డివైడ్ చేయకండి ఓకే సో ఇది ఫ్రెండ్స్ నేను డిస్కస్ చేయాలనుకున్నది సో ఆల్రెడీ మీతో నేను షేర్ చేసుకున్నాను సో ఈ టైప్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ ఇంకా ఇంకా ఇది చూడండి ప్రమోటర్స్ ఈ జూన్ క్వార్టర్ లో
సో ఫ్రెండ్స్ అలాగే మీరు ఈ ప్రీమియం ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే కనుక జనరల్గా ఇది ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే మన సబ్స్క్రైబర్స్ ఎవరైతే పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం మాత్రమే నేను ఈ ప్రీమియం గ్రూప్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది సో అందులోనే నా లెర్నింగ్స్ ప్రస్తుతానికి నేను షేర్ చేస్తాను సో ఫ్యూచర్లో ఏదైనా ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉన్నాయో చూద్దాము సో మోర్ మెంబర్స్ రావటం కానివ్వండి లేకపోతే ఇది పెద్ద స్కేల్లో చేయటం కానివ్వండి ఈ యాక్టివిటీస్ ఓకే అది చూద్దాము బట్ మోర్ ఓవర్ ప్రెసెంట్ ఇప్పుడైతే కనుక ఒక కమింగ్ ఫ్యూ మంత్స్ ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ వరకు అయితే కనుక ఈ యాక్సెస్ నేను కేవలం మన సబ్స్క్రైబ్ ప్రీమియం సబ్స్క్రైబర్స్ కి మాత్రమే అవైలబిలిటీలో ఉంచుతాను ఓకే సో అలాగే మీరు కూడా చూడాలి అనుకుంటున్నారు అంటే కనుక మీరు కూడా ఈ పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్ లో జాయిన్ అవ్వాలి అని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక తప్పకుండా మీరు మెయిల్ కి మెయిల్ చేయొచ్చు సో మెయిల్ మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది టీహెచ్ఐఎన్కే థింక్ ఈక్యూఐటీవై ఈక్విటీ వన్ అట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఓకే సో ఇక్కడ ఉంది కదా ఆల్రెడీ మెయిల్ రాయలేదు నేను బట్ స్టిల్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ థింక్ ఈక్విటీ కనిపిస్తుంది కదా థింక్ ఈక్విటీ వన్ పెట్టండి ఇక్కడ వన్ అట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఈ చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో జనరల్ గా ఫ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ లో ఈ దీని గురించి ఎవరు డిస్కస్ చేయరు ఓకే సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ కంపెనీ కూడా మనకి దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయింది సో అది కూడా మర్చిపోకండి సో దగ్గర దగ్గర ఎయిట్ ఎయిటీ లెవెల్స్ నుంచి ఇప్పుడు ఫోర్ ఫార్టీ లెవెల్స్ దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మనకి కరెక్ట్ అవటం జరిగింది దీంతో పాటు మనకి మిగిలిన కంపెనీస్ కూడా కరెక్ట్ అయినాయి లైక్ టాటా ఎలెక్సీ కానివ్వండి ఎంఫసిస్ కానివ్వండి ఇవి కూడా కరెక్ట్ అవటం జరిగింది సో చూడండి ఓకే సో అది ఈ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి బయట ఫ్రీగా ఎక్కడ కూడా అంత అవైలబుల్ గా ఉండదు సో దీన్ని మీరు చెప్ప తప్పకుండా మంచి మంచి కోసం వీటిని వాడండి ఓకే మంచిగా మీరు నేర్చుకోవటానికి ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కోసం వీటిని వాడండి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ని అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే మీకు గనక ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ హెల్ప్ఫుల్ అయి అయితే గనక మీ ఫ్రెండ్స్ తో కూడా షేర్ చేసుకోండి సో షేరింగ్ ఈస్ కేరింగ్ అలాగే వీడియో పైన మీ కామెంట్స్ తప్పకుండా చెప్పండి సో మీకు ఈ అనాలిసిస్ అర్థమవుతుందా లేదా అనేది తప్పకుండా కామెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి చెప్పండి అలాగే తప్పకుండా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో వీడియోని షేర్ చేసుకోండి ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుందని నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ అండ్ జై హింద్